আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে র‍্যাঙ্ক ম্যাথ জি র‍্যাঙ্ক ম্যাথ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন যে প্লাগইনটি আমরা অনেকেই চিনি এসইও প্লাগইন হিসেবে তো আজকের আমি আপনাদের সাথে এই প্লাগইনটি কিভাবে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের সাথে অ্যাড করবেন এবং এই প্লাগইনটির প্রত্যেকটি ফাংশন সম্পর্কে চেষ্টা করব বিস্তারিত আলোচনা করতে তো চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটি বিষয় বলে দিই আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা এখনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে অবশ্যই বেল বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে আপনি আমার এসইও रिलेटेड এরকম যত আপডেট ভিডিও পাবলিশ করব সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার মেইলে চলে যাবে আমি এখন আমার ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে আছি তো একটি বিষয় আমি একটু বলে দিই সেটি হচ্ছে নরমালি আমি যদি বলি ম্যাক্সিমাম আমরা সবাই ইউএসটি এসইও প্লাগইন ইউজ করে থাকি সাধারণত এসইওর কাজ করার জন্য যেমন দেখুন আমারও এখানে ইউএসটি এসইও প্লাগইনটি অ্যাড করা আছে ওয়েবসাইটে আমি এসইওর কাজ করার জন্য টিভি ব্যবহার করতাম কিন্তু বর্তমানে ইউএসটি এসইও প্লাগইনের সীমিত ফিচারের কারণে আমরা র‍্যাঙ্ক ম্যাথে সুইচ করছি অনেকই সো আমি আজকে দেখাবো যে আমরা কিভাবে র‍্যাঙ্ক ম্যাথ প্লাগইনটি ইউএসটি এসইও প্লাগইনে যে ডেটা ছিল যে ডিফল্ট সেটিং ছিল সেই সেটিংসটি সহ ইনস্টল করে কাজ করতে পারি তো চলুন আমরা শুরু করি ফার্স্ট অফ অল আমাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমি প্লাগইনসে যাব সেখান থেকে অ্যাড নিউ প্লাগইনস অ্যাড নিউ প্লাগইনসে গেলাম দেখুন আমার তো ইউএসটি এসইও প্লাগইনটি ইনস্টল করা আছে সো এখন আমি এখান থেকে র‍্যাঙ্ক ম্যাথ র‍্যাঙ্ক ম্যাথ লিখে সার্চ করলাম প্লাগইনটি চলে আসছে সো আমি এখন প্লাগইনটিকে ইনস্টল করছি ওকে প্লাগইনটি ইনস্টল হয়ে গেল এখন আমি এটিকে অ্যাক্টিভ করছি প্রথম র‍্যাঙ্ক ম্যাথটি ওয়েবসাইটে অ্যাড করার পরে এরকম আপনাকে একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট করার কথা বলবে তো আমি আপাতত কোনো অ্যাকাউন্ট করব না আমি এই অপশনটিকে স্কিপ করছি এখন এটি হচ্ছে র‍্যাঙ্ক ম্যাথের আপনার যেটা সেটআপ উইজার্ড যেটাকে আমরা বলি বা স্টার্ট উইজার্ড যেটা কিনা আমরা ইউএস টেসিওর ক্ষেত্রে দেখেছি যে ইউএস টেসিও ফার্স্ট টাইম ইনস্টল করলে বাই ডিফল্ট একটি উইজার্ডস আছে যার মাধ্যমে আমরা চাইলে এটিকে সেটিংসটা করে নিতে পারি সো আপনারা চাইলে এখান থেকে সেটিংসটা করতে পারেন অথবা চাইলে স্কিপ করতে পারেন বাট আমি এখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ সেটিংসটি করে নেছি সো আমরা এখানে স্টার্ট করি আমি আগেই বলেছি যে আমি এখানে অলরেডি ইউএস টেসিও প্লাগইনটি ব্যবহার করছি সো আমি এখন এখান থেকে চাইলে আমার ইউএস টেসিওর যে সেটআপগুলি আছে সেটি সরাসরি ইম্পোর্ট করতে পারছি তো আমি এখানে ইউএস টেসিও সেটআপটিতে চেকমার্ক করে দিয়েছি এবং এখানে আইটি প্লাগইন আমি ইউজ করেছিলাম রিডিরেকশনের জন্য সো সেই প্লাগইনটি থেকেও যত ডাটা আছে অটোমেটিক্যালি সে রিডিরেক্ট করে নেবে সো এখন আমি এখান থেকে স্টার্ট ইম্পোর্টে ক্লিক করব একটু লক্ষ্য করুন দেখুন এখানে আমার সকল ইউস টেসিওর ডাটা ইম্পোর্ট হচ্ছে র্যাঙ্ক ম্যাথের মধ্যে ওকে ডান সো আমি এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করব এরপরে আমার সেকেন্ড স্টেপে এসে দেখুন এখানে আমার বলছে এটি কি পার্সোনাল ব্লগ অর স্মল বিজনেস ওয়েবসাইট অর সামথিং এলস সো এখান থেকে আপনার যেটা সেটি আপনি দিবেন আমি দিলাম স্মল বিজনেস ওয়েবসাইট ওকে অর্গানাইজেশন অর সামথিং এখানে যে একশো বিশাল দেওয়া আছে আপনি দেখতে পারেন এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো একটি চুজ করে দিবেন সো আমি আপাতত দ্রুত করার জন্য যেটি আছে অর্গানাইজেশন রেখে দিলাম এখানে বলছে কোম্পানি নেম সো আমি কোম্পানির নেম এখানে কোম্পানির নেম দিয়ে দিলাম এখানে বলছে কোম্পানির জন্য একটি এখানে লোগো একটি লোগো আপলোড করতে বলছে সো আমি এখানে আমার যে লোগোটি আছে আমি লোগোটি এখান থেকে আপলোড করে দিচ্ছি দেখুন এখানে আমার লোগোটি অলরেডি দেওয়া আছে সো আমি লোগোটি আপলোড করে দিলাম ডিফল্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইমেজ এটি হচ্ছে আপনার এই ওয়েবসাইটটিকে যখন কেউ সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করবে তখন বাই ডিফল্ট কোন ইমেজ নিবে আপনি চাইলে এখান থেকে একটি ইমেজ সিলেক্ট করে দিতে পারেন সো আমি আমার ওয়েবসাইটের জন্য একটি ডিফল্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইমেজ সিলেক্ট করে দিলাম गुगल सार्च कन्सोल 
গুগল সার্চ কনসোল কি বা কিভাবে গুগল সার্চ কনসোল অ্যাড করতে হয় এটি আমার একটি ভিডিও আগে তৈরি করা আছে ভিডিওটির লিংক আমার এই ভিডিওর উপর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন এটি লিংক চলে আসছে অথবা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনেও আমি আমার গুগল সার্চ কনসোলের লিংকটি দিয়ে দিচ্ছি কিভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় আমি এখানে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করে চলে যাব ওকে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সাইট ম্যাপ সো এখানে দেখুন আমার এখানে সাইট ম্যাপের অপশন কিছু বলা আছে আমি একটা বিষয় আগেই বলছি যে এই গুলি কিন্তু আমরা চাইলে আলাদাভাবেও সেট আপ করতে পারতাম বাট যেহেতু একটা সেট আপ উইজেটস আছে সো আমরা দ্রুত তার করার জন্য আমি সেট আপ উইজেটসের মাধ্যমে এটা গেলাম সাইট ম্যাপ অবশ্যই অন থাকবে আমাদের সাইট ম্যাপ সাইট ম্যাপের মধ্যে ইমেজ দিব কি না অবশ্যই দিব ইয়েস সাইট ম্যাপের সাথে আমার কী থাকবে পোস্ট পেজ ঠিক আছে ক্যাটাগরিকে সাইট ম্যাপে দিব হ্যাঁ ক্যাটাগরি দিচ্ছি আমার সাইট ম্যাপে না দিলে এটা চেক মার্ক তুলে দিব আমি আপাতত ক্যাটাগরি রাখছি ওকে দেন সেভেন কান্টিনিউ অপটিমাইজেশন এখানে এসিও টু এক্সের কথা বলা হচ্ছে কিছু অপটিমাইজেশনের কথা বলা আছে এখানে সো আমি এগুলি যেহেতু পরবর্তী সব সেট করবো আবার আমি যা আছে জাস্ট সেভেন কন্টিনিউ দিয়ে যাচ্ছি ওকে সো রেডি এখানে সে আমাকে একটি স্কোর দেখাচ্ছে যে আমার হান্ড্রেডের মধ্যে আমার স্কোর কত একটি স্কোর সে আমাকে দেখাচ্ছে সো আপাতত আমার বেসিক যে সেট আপ ওইজার সেটা আমি ডান তো আমরা সেট আপ ওইজারের কাজটি কমপ্লিট করলাম এখন আমি আমার র্যাঙ্ক ম্যান ডাই করে ব্যাক করেছি একটা বিষয় লক্ষ্য করুন আপনার যদি সেট আপ ওইজারের কাজটি সেই সময় না করে পরেও করতে চান সেটির জন্য আপনি অপশন আছে ড্যাশবোর্ড থেকে সেট আপ ওইজারে গেলে আপনি আবার সেট আপ ওইজারে চলে যাবেন সো আমি আপাতত যেহেতু করে ফেলেছি কমপ্লিট তো আমি এখানে রিটার্ন করছি ওকে সো আমি আবার ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম দেখুন ড্যাশবোর্ডে আসার পরে এখানে কিছু অপশন আছে যে অপশনগুলি অ্যানাবেল বা ডিজেবেল করা আছে এখন এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো অপশনগুলি অ্যানাবেল করবেন বাকিগুলি সকল ডিজেবেল করে রাখবেন ফার্স্ট অফ অল আপনি এখানে ফোর ও ফোর মনিটরিং করবে কিনা আপনার ওয়েবসাইটের যে সকল পেজ আপনার ফোর ও ফোর আসবে মানে আপনার এর ওর পেজ নট ফাউন্ড এই ধরনের কথা আসবে যে সকল পেজে সেটা মনিটরিং করতে চান কিনা অবশ্যই মনিটরিং করতে চাই ইয়েস এটাকে আমি অ্যানাবেল করে রাখলাম দেন আদার্স যেগুলি আছে আপাতত আমার এখানে কাউন্টারকে থাক লোকাল এসিও নয়েস গ্রাফ এটি মূলত আপনার আমরা যখন লোকাল বিজনেস করব তখন এটি আমাদের দরকার যেহেতু এটা আমার লোকাল বিজনেস সব এখানে একটি অ্যানাবেল রাখলাম আপনাদের যদি এটা নর্মাল ব্লক সাইড হয় সেক্ষেত্রে আপনার লোকাল এসিও এটির কোনো দরকারই হবে না আপনার আদার্স যে বিষয়গুলি আছে সার্চ অঞ্চল আমি এটা রাখবো না আমি আগেই বলেছি আমি সার্চ অঞ্চলটা ডিএক্ট ওখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পছন্দ করি ওকে সো আমার যে অপশনগুলি দরকার আমি সেই অপশনগুলি এখান থেকে সঠিকভাবে অ্যানাবেল করা আছে ওকে তো এখন আমি চলে যাই আমার আদার সেটিংসে যদিও বা আমরা সেট আপ উইজারের মাধ্যমে কিছু সেট আপ কমপ্লিট করেছি বাট আমি তারপরও এই অপশনগুলির কাজ আমি মূলত আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি সো এখন আমি জেনারেল সেটিংসে চলে যাচ্ছি আমার আমার সেকেন্ড যে অপশনটি ছিল জেনারেল সেটিং সেখানে গেলাম জেনারেল সেটিংসের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বোপরি আমার ওয়েবসাইটের জন্য একটি জেনারেল সেটিংস অপশন যেখানে সর্বপ্রথম আছে লিঙ্কস লিঙ্কসের ক্ষেত্রে খেয়াল করেন এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে স্টিপ ক্যাটাগরি বেস এখানে অফ করা আছে এটি আপনি যদি এটি অন করে দেন তাহলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে এখানে নর্মালি কি আছে স্ট্রিপ ক্যাটাগরি বেস মানে আপনার ক্যাটাগরি পেজের যে লিঙ্ক নর্মালি কেমন হয় এরকম ধরনের লিঙ্কটি হয় যে এক্সাম্পল ডট কম স্ল্যাশ ক্যাটাগরি দেন হচ্ছে আপনার পোস্টের যে ইউআরটি আছে সেটি আসবে তো যদি আপনি চান যে আপনার ক্যাটাগরিটি শো না করুক তাহলে আপনি এখানে ইয়েস করে দেবেন আর যদি চান যে না ক্যাটাগরি এখানে শো করুক তাহলে এটি অফই থাকবে নেক্সট রিডিয়েক্ট অ্যাটাচমেন্ট এটি অবশ্যই অন রাখবেন কারণ হচ্ছে যে আপনি আপনার যে সকল অ্যাটাচমেন্ট ফাইল আছে যে অ্যাটাচমেন্ট ইউআর আছে সেগুলি যেন অটোমেটিক্যালি রিডিয়েক্ট করে দেয় এটি অন রাখবেন আপনি এখানে রিডিয়েক্টের জন্য আমরা বাই ডিফল্ট একটি অপশন দিয়ে দিয়েছি যে যে সকল ক্ষেত্রে আমার কাঙ্ক্ষিত ইউআর থাকবে না বা এম টি ইউ আর হবে সেক্ষেত্রে রিডিয়েট করবে সরাসরি হোম পেজে ওকে রিমুভ স্টপ ওয়াচ ফ্রম পারমালিক বা ইউআরএল থেকে স্টপ ওয়ার্ড আসলে স্টপ ওয়ার্ড কি স্টপ ওয়ার্ড হচ্ছে আসলে আমি যদি বলি প্রিপোজিশন সমূহ যেমন একটি লিঙ্কের মধ্যে মনে করুন এসিও ট্রেনিং ইন ঢাকা সো এখানে ইন কথাটি হচ্ছে স্টপ ওয়ার্ড বাট আপনার জানেন যে বার্ট আপডেটের পর থেকে সাধারণত এই বিষয়গুলিকে গুগল প্রায়োরিটি দিচ্ছে যে আপনার গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক আছে কি না আপনার সঠিক ইনার মিনিংটা কি আসলে আপনি কি চাচ্ছেন সো এটি বুঝতে হলে আপনার এই ধরনের জিনিসগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে সো না আমি চাচ্ছি না এই ধরনের যে আমার স্টকগুলিকে সে অটোমেটিক্যালি রিমুভ করে দিবে এটা আমি চাচ্ছি না সো আমি এটিকে অফই রাখবো নো ফলো এক্সটার্নাল লিঙ্কস 
এক্সটার্নাল যত লিংকস হবে আমার ওয়েবসাইট থেকে অর্থাৎ আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে বাইরের কোন ওয়েবসাইটকে যদি লিংক করি সেই ক্ষেত্রে এটি কি অটোমেটিক্যালি নো ফলো করে দিবে কিনা আপনারা জেনে থাকবেন যে রেল নো ফলো বলে একটি অপশন আছে লিংকের ক্ষেত্রে লিংক অ্যাট্রিবিউট আছে যার মাধ্যমে আমরা কোনো প্রকারের লিংকের মাধ্যমে লিংক জুস পাস হতে দেই না অপর পেজে সো ইয়েস আমি এখানে চাচ্ছি এক্সটার্নাল লিঙ্কগুলিকে আপাতত নো ফলো করতে সো নো যদি কেউ না চান সে তাহলে এটিকে অফ রাখবেন এখানে অন করার দরকার নেই ওকে নো ফলো ইমেজ ফাইল লিঙ্ক ইমেজের যে ফাইল লিঙ্কগুলি আছে সেগুলি আপনি নো ফলো করতে চান কি না আপনি যদি চান এখানে অন করতে পারেন বাট আমি যেটি আছে অফ আমি অফি রাখলাম এটি আমি অন করতে চাচ্ছি না নো ফলো ডোমেন্স এক্ষেত্রে আপনি যদি এই অপশনটি অফ রাখেন এবং চান ফিক্স কিছু ডোমেনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমার লিঙ্কগুলি নো ফলো হবে যেমন আমি মনে করেন আমি এখানে বললাম যে আমার এটি একটি অ্যামাজন সাইট সো এখানে আমি যখন অ্যামাজন ডট কম এই ওয়েবসাইটের যত লিঙ্ক যাবে সবগুলি নো ফলো হবে তো তখন আমি এভাবে করে ডোমেনটি উল্লেখ করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে যেটি হবে এই ডোমেনে যত লিঙ্ক যাবে সবই নো ফলো অ্যাট্রিবিউট সাথে করে যাবে আর কি ওকে নো ফলো এক্সক্লিউ ডোমেন সিমিলারভাবে আপনি যদি চান নো ফলো এই সকল ডোমেনের ক্ষেত্রে কখনো নো ফলো হবেই না সেই ডোমেনটি এখানে লিখে দিবেন তাহলে আপনার এখানে যদি বাই ডিফল্ট নো ফলো করাও থাকে এখানে তারপরও এই ডোমেনের ক্ষেত্রে এটি নো ফলো নিবে না ওপেন এক্সটার্নাল লিঙ্কস ইন এ নিউ ট্যাপ অর উইন্ডো আপনি যখন একটা এক্সটার্নাল লিঙ্কে ক্লিক করবেন সেটি কি অটোমেটিক্যালি আপনার যে রিসেন্ট পেজটি আছে সেই পেজটির উপরে পাবলিশ হবে মানে সেই পেজটি রিমুভ হয়ে যায় নতুন পেজটি লোড হবে নাকি যে পাশের ট্যাবে ওপেন হবে নর্মালি এক্সটার্নাল লিঙ্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি চাই পাশের ট্যাবই ওপেন হোক সো এই কারণে আমি এখানে নো করে দিলাম সরি অন করে দিলাম তো এখন আমার এই সেট আপটি লিঙ্কস অপশন সেট আপটি ডান দেন সেফ চেঞ্জ এখন আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী অপশনটিতে ইমেজেস ইমেজেসে আসার পরে দেখুন এখানে ফার্স্টে বলা হচ্ছে অ্যাড মিসিং অল্ট অ্যাট্রিবিউট আমরা অনেকেই এটি করে থাকি ব্যস্ততার কারণে যে একটি ইমেজ আপলোড করার পরে ইমেজের অল্ট টেক্সট দিতে ভুলে যায় এবং এটি জানেন যে এসিওর ক্ষেত্রে অল টেক্সটের গুরুত্ব কতটুকু সো একটি ইমেজ যখন আপনারা অপটিমাইজ করবেন ইমেজটিকে যখন আপলোড করবেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন অল্ট টেক্সট দিয়ে দিতে যদি ইমেজটিতে অল্ট টেক্সট আমরা মিস করি তাহলে আমরা যদি এখানে এটিকে অন করে দিই অপশনটিকে তাহলে অটোমেটিক্যালি সে কি করবে আমাদের যে ইমেজের যে যেখানে ইমেজটিকে আপলোড করছে ওই পেজের টাইটেল যেটি থাকবে সেই টাইটেলটিকে অটোমেটিক্যালি সে অল টেক্সটের মধ্যে নিয়ে নেবে সো আপনি যে আইডিয়াটিকে অ্যানাবেল রাখতে পারেন আর আপনি যদি নিজেই সবসময় ইমেজ আপলোডের সময় ইমেজে অল টেক্সট দিয়ে দেন তাহলে এটি অ্যানাবেল না করলেও চলবে আর এখানে বলছে সিমিলারভাবে যে অ্যাড মিসিং টাইটেল অ্যাট্রিবিউট যে ইমেজের ক্ষেত্রে আপনি টাইটেল মিস করেন কিনা এটা আমি অতটা গুরুত্ব দিচ্ছি না আপনি টাইটেল না দিলে কোনো প্রবলেম নেই ইমেজের টাইটেল অ্যাট্রিবিউট কোনটি যে একটি ইমেজের উপরে আপনি যখন মাউস হোভার করবেন তখন দেখবেন একটি লেখা শো করে মাউস হোভার করলে সো ওটি হচ্ছে টাইটেল অ্যাট্রিবিউট সো আপনি যদি না দিতে চান কোনো সমস্যা নেই তো আমি এখন এটিখানে সেভ করব নেক্সট ব্রেড ক্রামস ব্রেড ক্রামসটি কি আমি যদি বলি ব্রেড ক্রামস হচ্ছে আমরা দেখব গুগলে যখন আমরা অনেক সময় কোনো রেজাল্ট দেখি তখন দেখি যে লিঙ্কের ইউআরটি এরকম আমরা যদি বলি এসিও স্কুল বিডি স্ল্যাশ মনে করেন এসিও স্ল্যাশ হাউ টু লার্ন এসিও এরকম একটি লিঙ্ক বাট আমরা যদি এটি ব্রেড ক্রামস আকারে গুগলে শো করে তাহলে দেখা যাবে যে এটি এরকম আসছে যে এসিও স্কুল বিডি ডট কম স্ল্যাশ এসিও এখানে স্ল্যাশ আসবে না এখানে একটি অ্যারো সাইন থাকে দেন এরপরে চলে আসবে হচ্ছে আমার এসিও কথাটি মানে ক্যাটাগরির নামটি চলে আসবে সরাসরি আদার্স কিছু বিষয় এখানে আমাদের থাকে না সো আমরা চাইলে এটিকে অন করে দিতে পারি আবার এটিকে অফ রাখলেও কোনো প্রবলেম এমন যে না যে অফ রাখলে কোনো ক্ষতি আছে সো আমরা এটিকে অফও রাখতে পারি এখানে একটি বিষয় একটু খেয়াল করে এখানে কথা বলা হচ্ছে হেয়ার্স ইউ ক্যান সেট আপ দ্য ব্রেড ক্রান্স ফাংশন ব্রেড ক্রান্স ফাংশনটি সেট আপ করার নিয়মটি এখানে বলা হচ্ছে ইউজ দ্য ফলোইং কোড ইন ইউর থিম টেম্পলেট ফাইলস টু ডিসপ্লে ব্রেড ক্রান্স আপনি এই যে কোডটি দেওয়া আছে এই যে কোড এই কোডটিকে এই সিঙ্গেল লাইনের যে কোডটি আছে এই কোডটিকে আপনাকে ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে আপনার থিম টেম্পলেট ফাইলের মধ্যে সো আমি আসলে এই ঝামেলায় যেতে চাচ্ছি না আমি এটা নর্মালি অফ আছে আমি এটিকে অফই রাখছি ওয়েব মাস্টার টুলস আমি আগেও বলেছি যে আমি এটার মাধ্যমে আসলে ওয়েব মাস্টার টুলসের কাজ করতে যাচ্ছি না আমি এটাকে দিয়ে ওয়েব মাস্টার টুলের ডাটাও আমি আসলে দেখতে যাচ্ছি না কারণ ওয়েব মাস্টার টুলের ডাটাটা আমি সরাসরি ইসের মধ্যে যেই দেখব সো এখানে আমি জাস্ট এখানে ওয়েব মাস্টার টুলসের ইনফরমেশনটা আমি আপাতত এখানে যাচ
আপনারা চাইলে বিং ওয়েবমাস্টার যেমন কি আমরা দেখেছি ইউএসটিসি এর ক্ষেত্রে যে আমরা বিং বা আদার্স যে ভেরিফিকেশন কোড গুলো আছে সেই কোডগুলো আমরা এখানে বসি আমরা এই জিনিসগুলোকে ভেরিফাই করতে পারি ওকে রোবটস টিএক্সটি রোবটস টিএক্সটি ওয়েবসাইট কে বা রোবটস টিএক্সটি ফাইল কে আমরা এখান থেকে আমরা চাইলে এডিট করতে পারি সো আমরা এখানে দেখা আছে রোবটস টিএক্সটি ফাইল নট রাইটেবল কারণটা হচ্ছে যে এখানে আমি হয়তো রোবট সিক্সটি ফাইলটাকে ভিজরে রেখেছি বা রোবট সিক্সটি ফাইলটা আমি হয়তো প্লেটই করি এখানে বাট এটা কোনো প্রবলেম না আপনি এই সাইটের মধ্যে এই জিনিসটা আশা করি দেখবেন না আপনার সরাসরি এখানে রোবট সিক্সটি ফাইলের অপশন পেয়ে যাবেন যেখানে আপনি যদি চান এখানে আপনি রোবট সিক্সটি এডিট করলে সেটি আপনার সাইটের মধ্যে এডিট হয়ে যাবে এর জন্য আপনাকে কষ্ট করে সি প্যানেলে যে রোবট সিক্সটি এডিট করার কোনো প্রয়োজন নেই এইচ টি অ্যাক্সেস সিমিলার ভাবে এস টি এক্সেস ফাইল আপনি চাইলে এখান থেকে এডিট করতে পারবেন যেমন আমরা রোবট সিক্সটি ফাইল এখানে আমরা রোবট সিক্সটি ফাইল চাইলে এডিট করতে পারতাম সো এস টি এক্সেস ফাইল খুবই ইম্পর্টেন্ট ফাইল আমি আশা করব আপনারা যারা এই ফাইল সম্পর্কে ধারণা নেই তারা কখনো এই ফাইলটির মধ্যে হাত না দিলেই ভালো এটি যেভাবে আছে ফাইলটি এভাবেই রাখে আদার্স আদার্স কিছু ট্র্যাকিং এর অপশন এখানে আছে ইউজেস ট্র্যাকিং এখানে আমি এটি এনাবেল করার দরকার নেই আর তারপর হচ্ছে যে র্যাক ম্যাথ আপনাকে স্কোর শো করবে কি শো করবে কি না এটি হচ্ছে আমরা ইউস টেসিও দিয়ে যখন একটি পেজকে আমরা অপটিমাইজ করতাম আমরা দেখতাম সেখানে ইউস টেসিওতে একটি কথা বলতো পোস্টি গুড অর মডারেট অর ব্যাড এই টাইপের আমাদের সিগনাল দিত সো এখানে ইউস টেসিও আমরা ইউজ করছি না যেহেতু র্যাক ম্যাথ ইউজ করছি এ আমাকে সরাসরি স্কোর দিবে একটি হান্ড্রেডের মধ্যে আপনার এই পেজটি কতটুকু অপটিমাইজ হয়েছে হান্ড্রেডের মধ্যে তার একটা স্কোর দিবে সো আই থিঙ্ক আপনারা যারা নতুন হিসেবে কাজ করছেন এই অপশনটি অবশ্যই তাহলে অন করে রাখবেন এটি আপনাদেরকে একটি স্কোরের মাধ্যমে হেল্প করবে যে আপনাদের আসলে স্কোরটি কেমন এসছে স্কোরটি কোথায় দিতে চান পোস্ট এবং পেজ এখানে আমি অবশ্যই দুটি জায়গায় ক্লিক করতে পারি অথবা যে কোনো একটি আমি রাখতে পারি যদি আমার শুধু কন্টেন্ট বেস ওয়েবসাইট হয় সেক্ষেত্রে আমি অনলি পোস্ট সিলেক্ট করতে পারি আর যদি আমার এখানে বিজনেস টাইপের ওয়েবসাইট হয় সেক্ষেত্রে আমি পোস্ট পেজ দুটোই সিলেক্ট করে রাখতে পারি ওকে এসিও স্কোর টেমপ্লেট এসিও স্কোর টেমপ্লেট কেমন হবে এটা কি সার্কেল দেখাবে কিনা স্কোয়ার দেখাবে কিনা এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা ডিজাইন যেমন চার আপনি করতে পারেন এসিও স্কোর পজিশনটি কোথায় দেখাবে এটা কি অ্যাভাভ কন্টেন্ট দেখাবে কিনা নাকি বিলো কন্টেন্ট এটি আপনার ইচ্ছা আপনি যেমন খুশি তেমন এটি দিতে পারেন ওকে অথবা আপনি কাস্টম করতে পারেন এটিকে সো এটি হচ্ছে র্যাঙ্ক ম্যাথকে আপনার অটোমেটিকলি একটি ব্যাকিং দেবে তার এখান থেকে অবশ্যই যদি নো ফল নো আমার দরকার নেই আমি এটিকে অফ করে রাখছি আরএসএস দরকার নেই আপাতত এটি কোনো সেট আপ আদার্স কোনো কিছু আমার এখানে দরকার নেই সো আমি এখানে এটিকে সেভ চেঞ্জ ফোর ফোর মনিটর ফোর ফোর মনিটরটি হচ্ছে সাধারণত আমরা আমাদের ওয়েব পেজের সেই সকল লিঙ্ক যেগুলো আমরা ডিলেট করে ফেলেছি যে সকল ইউআরএল ফুল করে ডিলেট করে ফেলেছি বা প্রয়োজন নেই আমরা ডিলেট করে দিয়েছি বা আমরা কোনো লিঙ্ক চেঞ্জ করে ফেলেছি সো যেগুলি অলরেডি গুগলে ইন্ডেক্স হয়ে গেছে সেই সকল লিঙ্কে এখন যদি কোনো ভিজিটর যায় সে তখন একটি এরর দেখতে পারবে যে ফোর ফোর এরর পেজ নট ফাউন্ড সো আমরা ওই ধরনের এররগুলি ট্র্যাকিং করতে পারি এখানে আমাদের ফোর ফোর অপশনটি আছে এই ফোর ফোর মনিটরের মাধ্যমে আমরা এটি ট্র্যাকিং করতে পারি সো এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই এটি যেভাবে আসে এভাবেই থাকে রিডিরেকশন রিডিরেকশনটি হচ্ছে ফোর ফোর যে সকল প্রবলেমসগুলি আমরা ফেস করি যে যে সকল পেজ নট ফাউন্ড হচ্ছে ওই প্রবলেমটি থেকে কিভাবে আমরা সলিউশন পেতে পারি মানে এইটি একটি এরোড সো এরোডটি কীভাবে আমাদেরকে সঠিকভাবে গুগল একটি লাইভ পেজ পায় বা ইউজার একটি লাইভ পেজে যেতে পারে সো এটি হচ্ছে রিডিয়েকশনের মাধ্যমে আমরা করে থাকি সাধারণত দেখুন এখানে আমাদের এখানে একটি অপশন আছে ফল ব্যাক বিহেভিয়র এখানে মনে রাখতে হবে যে নর্মালি আমরা যখন একটি পেজকে পাই যেখানে আমার পেজটি কিছু নাই পেজের মধ্যে ফাঁকা পেজটি ফোর ফোর পেজ নট ফাউন্ড এরকম অপশন আসছে সেই পেজটির ক্ষেত্রে কী আসবে এখানে বলা হচ্ছে ডিফল্ট ফোর ফোর তার মানে হচ্ছে আমার সেই সকল পেজের ক্ষেত্রে ডিফল্ট যে ফোর ফোর আছে সেটি আসবে অথবা আমি চাইলে সেখান থেকে রিডিয়েট করতে পারি হোম পেজে অথবা চাইলে আমি এখানে কাস্টম একটি রিডিরেকশন ইউআরএল এখানে দিয়ে দিতে পারি তিনটি অপশান এখানে আছে বাই ডিফল্ট হচ্ছে ফোর ফোর যেমন আমি দেখুন আমি যদি আমার ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে এখানে স্ল্যাশ দিয়ে কিছু লিখি যে লিঙ্কটি বা যে পেজটি আমার নেই সো সেখানে আমার এরকম একটি অপশান আসছে ফোর ও ফোর পেজ নট ফাউন্ড এই পেজটি আসছে 
সো আমি যদি চাই যে না এটি করবে না এটির বদলে আমাকে রিডিটেড করে নিয়ে যাবে হোম পেজে আমি চাইলে এটি করতে পারি বাট এক্ষেত্রেও কিছু কথা আছে কারণ দেখা যায় যে আপনার সকল পেজ আপনার হোম পেজের সাথে সিমিলার বা রিলেভেন্ট নাও হতে পারে সো সেই ক্ষেত্রে হোম পেজে রিডিট না করলেও আসলে চলে বাট এক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দেখা যায় কাস্টম রিডিরেকশনটা যেটা কিনা আপনার একটা নির্দিষ্ট পেজে নিয়ে যায় যেটি ফোর ফোর পেজ বাট সেটি একটু সুন্দরভাবে ডিজাইন করা থাকে আসলে সো আমরা চাইলে আমাদের কাস্টম তৈরি করা কোনো পেজ অথবা একটা কাস্টম তৈরি করা কোনো ফোর ফোর পেজ সেটিকে আমরা লিঙ্কটি এখানে যদি দিয়ে দিই তাহলে সকল ফোর ফোর যেগুলোকে আমরা রিডিরেক্ট করবে অটোমেটিকভাবে থ্রি জিরো ওয়ানে পারমানেন্টলি যে রিডিরেকশানটা করবে সেইটিকে আমাদের এই নির্দিষ্ট পেজটি দিব এই পেজে নিয়ে আসবে রিডিয়েশন টাইপের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন এখানে অবশ্যই থ্রি জিরো ওয়ান দিবেন কারণ এই সেল ক্ষেত্রে আমাদের থ্রি জিরো ওয়ানটি দরকার আদার্স নেই আমাদের দরকার নেই এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন হচ্ছে অটো পোস্ট রিডিয়েকশন যদি আমি এটিকে অন করে দিই তাহলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে মাঝে মাঝে আমাদের প্রয়োজন হয় আমাদের কোনো একটি পোস্টের লিঙ্ক বা পেজের লিঙ্কে আমরা এডিট করতে চাই যেটি ভুল দেওয়া আছে এটিকে ঠিক করতে চাই বা হয়তো কিওয়ার্ড প্লেস করে নেওয়া আগে এখন আমি কিওয়ার্ড প্লেস করতে যাচ্ছি লিঙ্কের মধ্যে সো এই ধরনের লিঙ্ক যখন আপনি চেঞ্জ করছেন তখন কিন্তু প্রিভিয়াস যে লিঙ্কটি আছে আপনার যেটি ছিল গুগলে অলরেডি ইন্ডেক্স সেটি কিন্তু তখন ফোর ফোর চলে আসছে গুগলে যে লিঙ্কটি আগে ইন্ডেক্স করা আছে সেই লিঙ্কটিতে যখন কেউ ক্লিক করবে সেই লিঙ্কটি ফোর ফোর না হয়ে অটোমেটিক থ্রি জিরো ওয়ান রিডিরেকশনের মাধ্যমে নতুন যে লিঙ্কটি আপনি তৈরি করলেন সেই লিঙ্কে রিডিরেক্ট হয়ে চলে আসবে তার মানে আপনার কোনো ফোর ফোর দেখাবে না সো এইটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আপনি এটি অন করে রাখবেন সো দেন আমি সেভ তো আমার এখানে জেনারেল সেটিংসের মধ্যে যে অপশনগুলি আছে আমরা জেনারেল সেটিংস অপশনগুলি কমপ্লিট করলাম ওকে ভিডিওটি একটু লং হয়ে যাচ্ছে কারণ অনেক অপশন এখানে তারপর আমি চেষ্টা করছি যতটা দ্রুত করার পসিবল আর কি দেন টাইটেল অ্যান্ড মেটাস সো আমি এখন শুধুমাত্র আসলে অনেক অপশন এখানে আছে সেই অপশনগুলো নিয়ে কথা বলবো যেগুলি আমাদের একদম হাত না দিলেই নয় এখানে গ্লোবাল মেটা গ্লোবাল মেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার সাইটের পুরো ফাংশনটাকে এক জায়গা থেকে কন্ট্রোল করছেন পুরো বিষয়গুলি পুরো মেটার সেকশনটাকে এক জায়গা থেকে আপনি করছেন মানে আপনি যদি এখানে নো ইন্ডেক্স ক্লিক করেন তার মানে আপনার পুরো সাইটটি গুগলে ইন্ডেক্স করবে না নো ইন্ডেক্স আপনি করে দিলেন সো আপনি যদি চান এই ধরনের কিছু করতে এখান থেকে কোনো সেট আপ করতে সেটি আপনি চাইলে করতে পারেন যে আপনি চাচ্ছেন না আপনার সাইটে কোনো ইমেজ এখানে ইন্ডেক্স হবে সো আপনি জাস্ট নো ইন্ডেক্স ইমেজ দেন এখানে তাহলে আর কোনো ইমেজ এখানে ইন্ডেক্স হবে না সো আপনি এই অপশনটির মাধ্যমে এই কাজটি করতে পারেন এবং এই অপশনটি যখন আপনি সাইট প্রথম তৈরি করছেন বা সাইটের কোনো কাজ হচ্ছে ভেতরে সাইটটি রেডি করা হচ্ছে তখন আমরা যেটা নো ইন্ডেক্স করে রাখি সাইটটিকে সো আমরা এখান থেকে চাইলে সেটি করতে পারবো ওকে সো আমি এখানে নো ইন্ডেক্স করাই আছে আর এখানে বলা হচ্ছে সেপারেটর হিসেবে আপনি কী দেখাতে চান আপনার ওয়েবসাইট যেটা আমরা জানি এসিওর ক্ষেত্রে যে আমাদের টাইটেলের পরে যে একটি সেপারেটর ইউজ করি আপনি চাইলে এখানে পাইপ দেখাতে পারেন এখানে চাইলে ড্যাশ দেখাতে পারেন যেটি আপনার ভালো লাগে আপনি সেটা দিতে পারেন ক্যাপিটালাইজ টাইটেল আপনার টাইটেল ক্যাপিটালাইজ করা দরকার নেই এটা আমি চাচ্ছি না আমরা তো অলরেডি একটা ছবি এখানে আপলোড করে দিয়েছি যেটি আমরা সেট করার সময় উইজের সেট সময় করে দিয়েছিলাম যেটি আমাদের ওপেন গ্রাফ হিসাবে ইউজ হবে তার মানে হচ্ছে আপনার এই ওয়েবসাইটটিকে যখন কেউ সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে শেয়ার করবে তখন অটোমেটিক্যালি এই ছবিটি বাই ডিফল্ট সে নিয়ে নেবে টুইটার কার্ড টুইটার কার্ডের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখুন আমরা এখানে অবশ্যই কার্ড উইথ লার্জ ইমেজ এটি শো এটি নিব তাহলে যেটি হবে এখানেও আমাদের টুইটারে যখন কেউ শেয়ার করবে এটি লার্জ ইমেজের সাথে আমাদের ওয়েবসাইটটি শো করবে সো এটি ছিল আমার এখানে গ্লোবাল মিটার সেটিংস দেন আমি এখানে সেভ এরপরের অপশনটি হচ্ছে লোকাল এসিও এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর লোকাল বিজনেস অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমার একটা লোকাল বিজনেস ওইটি আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট বাট এখানে আসলে এই অপশনটি সেট আপ করা হয় কেন আমি যদি বলি এই অপশনটি মূলত সেট আপ করা হয় আমরা লোকাল এসিওর ক্ষেত্রে যেন আমরা একটি অ্যাডভান্টেজ পাই এই কারণে সো আমি এখনই আসলে অপশনটি সেট আপ করছি না কারণ এখানে অনেক ইনফরমেশন আছে আমি শুধু বলে যাই আপনারা চাইলে এই অপশনটি সেট আপ করতে পারেন যেমন দেখুন আমি কী কী আছে এখানে এখানে আপনি কোম্পানির নাম লোগো দিচ্ছেন কোম্পানির ইউআরএল কোম্পানির ইমেল কোম্পানির অ্যাড্রেস ডিটেলস দেন কোম্পানি কখন ওপেন থাকে এই বিষয়গুলি দেন হচ্ছে কোম্পানির ফোন নাম্বার আপনি দিতে পারেন প্রাইস রেঞ্জ অ্যাবাউট পেজ আপনার এখান থেকে অ্যাবাউট পেজটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখান থেকে কন্ট্যাক্ট পেজটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন গুগল ম্যাপের এপিআই কিটটা আপনি চাইলে এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন হ্যাঁ জিও কোয়ার্ডিনেটরটা আপনি এখানে দিতে পারেন সো
আমি এখানে লিংকটি পেস্ট করে দিই এভাবে করে আমাকে আমার যে লিংকগুলি আছে সোশ্যাল মিডিয়া আমি প্রত্যেকটি সোশ্যাল মিডিয়ার লিংক এখানে কপি করে এখানে আমি সেই লিংকগুলি এখানে পেস্ট করে দিই ওকে হয়ে গেলে দেন আমরা এখানে সেভ চেঞ্জ এবার হোম পেজ না হোম পেজের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো স্ট্র্যাটিক হোম পেজ ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা এই ক্ষেত্রে একটা হোম পেজ নিজেরা তৈরি করেছি বাই ডিফল্ট হোম পেজটা আমি ইউজ করিনি সেক্ষেত্রে আমাকে হোম পেজ এডিট করতে হলে এখানে যে ইচ্ছা হবে তাহলে সরাসরি আমাকে হোম পেজের পেজের মধ্যে নিয়ে যাবে সো আমি এখন আপাতত এখানে যাচ্ছি না কারণ আমি নর্মালি একটি পেজ দিয়ে কেউ অপটিমাইজ করতে হয় আলাদাভাবে দেখিয়ে দিব সো এই কারণে আমি আর এখানে গেলাম না পোস্ট ফরমেট আমাদের পোস্টের ফরমেট কেমন হবে পোস্টের ফর্মেট বলতে গেলে দেখুন এখানে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে যে ফর্মেট আর ক্যাপচার কেমন হবে ফ্রম অর্থাৎ টাইটেল এখানে টাইটেল দেন আর কাইভ এইভাবে করে আসলে আমার অপশনটি শো করছে এটি আমার কোনো কিছু চেঞ্জ না করলে চলছে এখানে আসলে আমি কোনো কাজ করতে যাচ্ছি না পদ্ধত যাতে আছে এখানে বাই ডিফল্ট ওকে দ্যাটস ফাইন এখানে কোনো প্রবলেম নেই বাই ডিফল্ট সেটিংসটাই ঠিক আছে আপনারা বাই ডিফল্ট সেটিংসটাই রাখতে পারেন এখানে কোনো সমস্যা নেই দেন সেফ চেঞ্জ আর রোবটস মিটার ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি জেনারেল সিটিংসের মধ্যে রোবটস মিটার নিয়ে কাজ করছি অথর অথর সেকশনটার কথা একটু বলে রাখি অথর সেকশনটা আপনি যদি অ্যানাবেল রাখতে চান তাহলে এখান থেকে অ্যানাবেল না হলে আপনি ডিজেবেল করে দেবেন আর অবশ্যই অথর সেকশনটা আমি আসলে চাচ্ছি না ইন্ডেক্স করতে সো এখানে আমি নো ইন্ডেক্স এটি বাই ডিফল্ট রাখা ভালো কারণ অথর সেকশন শুধু শুধু যদি আমি ইন্ডেক্স করি প্রত্যেকটা পেজ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অথর সেকশন এটা আসলে দরকার নেই সো আমি এটি অ্যানাবেল করলাম না দেন আদার্স যা আছে এটি আর এভাবেই থাকবে সেফ চেঞ্জ আদার্স মিসিলিনিয়াস যে পেজেস ক্ষেত্রে কিছু সেটিংস আছে যেমন ডেট আর্কাইভ আমি চাচ্ছি কিনা না এটা আমি চাচ্ছি না আমি সেটাকে ডিজেবেল করে রাখবো আমি ডেট আর্কাইভ চাচ্ছি না ফোর ও ফোর পেজ ফোর ও ফোর পেজের ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে কী আসবে পেজ নট ফাউন্ড এইভাবে করে আসবে ওকে ফাইন নো ইন্ডেক্স সার্চ রেজাল্ট অন করা আছে এখানে ওকে ফাইন আমরা সার্চ রেজাল্টটাকে অবশ্যই এখানে এটা অনই থাকবে এটি অফ কখনোই করবেন না কারণ আমাদের সার্চের মধ্যে যে জিনিসগুলি সার্চ করা হবে ওটি কখনো আমি চাই না বলে ইন্ডেক্স হয়ে যাক নো ইন্ডেক্স প্যাজিনেট পেজ প্যাজিনেট পেজ বলতে গেলে বোঝাচ্ছে এটি যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে পেজ নাম্বার আসে এক দুই তিন এই ধরনের যে পেজগুলি থাকে এই পেজগুলিকে সে ইন্ডেক্স করবে কি না সো আমি যেহেতু চাচ্ছি না প্যাজিনেট পেজগুলিকে ইন্ডেক্স করতে সো আমি এখানে অন করে দেবো এটি তাহলে কি বলছে দেখুন সেট দিস অন টু প্রিভেন্ট এই যে পেজগুলি আছে সার্চ রেজাল্টের মধ্যে এগুলোকে শো করার জন্য এটিকে অফ ওকে ফাইন আমি জন্য এটিকে অন করে দিলাম নো ইন্ডেক্স আর্কাইভ সাব পেজেস আমি আর্কাইভ সাব পেজেসটাকে অবশ্যই এটিকে আমি চাচ্ছি না সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে সো আমি এই জন্য এটিকে অন করে দিলাম পাসওয়ার্ড প্রোডাক্টের পেজ পাসওয়ার্ড প্রোডাক্টের যে পেজেসগুলি আছে বা পোস্টগুলি আছে ফ্রম গেটিং ইন্ডেক্স বাই সার্চ ইঞ্জিন ইয়েস আমি এটাকে চাচ্ছি ওকে দেন আমি তার মানে এখানে কিছু অপশনগুলিকে সব অন করে দিলাম আর এখানে আমি এটিকে ডিজেবেল করে দিলাম ডেট আর ক্যাপ সো এই চেঞ্জেসগুলি করলাম আমি দেন সেফ চেঞ্জ সো আমার এখানে গ্লোবাল সিক্স ডান কোয়ালিসিও ডান এই অপশনগুলি ডান দেন আমার পার্টিকুলার পোস্ট সো আমি এখন পোস্ট অপশনে আসলাম পোস্ট অপশনে আসার পরে দেখুন এখানে আমার প্রথমে যেটি বলছে পোস্ট টাইটেল যে সিঙ্গেল পোস্টের টাইটেল কেমন হবে এখানে দেওয়া আছে যে টাইটেল থাকবে দেন সেপারেট আপ থাকবে তারপরে সাইড নেম থাকবে আসলে আমি চাচ্ছি না এগুলো কিছু রাখতে আমি অনলি চাচ্ছি টাইটেল দিকে রাখতে ওকে সো টাইটেল দিকে দিলাম আমি আদার্স কোনো সেপারেটার বা সাইড নেম কিছু দিব না এখানে আদার্স বিষয়গুলো ঠিক আছে স্কিমা স্কিমা একটি আর্টিকেল দেওয়া আছে অথবা আপনি চাইলে ডিফারেন্ট স্কিমা দিতে পারেন স্কিমার ক্ষেত্রে একটি বিষয় একটু বলে দিই স্কিমারটি আসলে একটি অ্যাডভান্সড টেকনিক এস ইউর ক্ষেত্রে যার মাধ্যমে আপনি গুগল বা সার্চ ইঞ্জিন বটকে আপনার ওয়েব পেজটি বা প্রপার্টি সম্পর্কে এক্সট্রাভাবে একটা ভ্যালু অ্যাড করেন বা বুঝতে হেল্প করেন সার্চ ইঞ্জিনকে যে আসলে এখানে কী বলা হচ্ছে ওকে সো এখানে চাইলে আপনি বাই ডিফল্ট স্কিমা ইউজ করতে পারেন অথবা কোনো স্কিমা সেট না করতে চাইলে কোনো কিছু নাই দিয়ে রাখতে পারেন এটি আপনার ইচ্ছা যেহেতু আমার পোস্ট নর্মালি পোস্ট আর্টিকেলই হয় সেই কারণে আর্টিকেলই সেট করা আছে এখানে সো আদার্স এখানে দেখি আর্টিকেল টাইপ এটা ব্লগ পোস্ট ইয়েস এটা ব্লগ পোস্ট পোস্ট রোবট মেটা এখানে কাস্টম করা হয়েছে আপনি যেটা ডিফল্ট রাখতে পারবেন তাহলে এটি আমার গ্লোবাল মেটা যেটি সেট করা ছিল সেটি নিয়ে নেবে আর যদি কাস্টম করেন এখান থেকে চাইলে কাস্টম করতে পারেন যেমন আমি কাস্টম করে সব কিছু এখানে অ্যালাউ করা আছে আপনি যদি কোনো কিছু এখান থেকে নো ইন্ডেক্স করতে চান মানে গুগলে ইন্ডেক্স না করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি এটিকে চেকমার্ক করে দিতে পারেন ওকে আর আর কিছু এখানে প্রাইমারি ট্যাক্সনোমি ইস নন ঠিক আছে
দেন এখানে পেজ এর ক্ষেত্রে বলছে আর্টিকেল নট নেসেসারি কারণ আমার পেজটা আর্টিকেল না সো আমি এটাকে অফ করে দিব এখানে এটা আমি এখানে বাই ডিফল্ট এখানে আমি কোনো কাস্টম বা স্কিমা চাচ্ছি না এখানে এখানে কাস্টম অবশ্যই কাস্টম পেজ ইনডেক্স হবে সো আমি নো ইনডেক্স করব না আদার্স বিষয়গুলি যা আছে সব যেমন রাখবো দেন সেভ চেঞ্জ এরপরে অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট বলতে গেলে আমার মিডিয়া ফাইলকে বোঝাচ্ছে বা যেগুলিকে আমি আসলে মিডিয়ার মধ্যে অ্যাড করি এইগুলিকে বোঝাচ্ছে অ্যাটাচমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে একটু লক্ষ্য করুন এখানে কীভাবে আসবে সেখানেও সিমিলার টাইটেল দেন সেপারেট সাইড নেম আপনি চান শুধু টাইটেল শো করতে ওকে ফাইন শুধু টাইটেল শো করবে আর এখানে একটি বিষয় মনে রাখবেন অ্যাটাচমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা চাইলে আপনি কি চাচ্ছেন যে আসলে আপনার যে ইমেজগুলি বা অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে সেটা কি গুগলে ইনডেস করতে যদি আপনি ইনডেস করতে চান তাহলে ইয়েস আর না চাইলে নো আমি চাচ্ছি না যে আমার এগুলিকে ইন্ডিভিজুয়াল আসলে ইমেজ লিঙ্কগুলিকে ইনডেস করতে আমি এটা চাচ্ছি না সো আমি এখানে নো ইনডেস করে দিলাম আপনি চাইলে এখানে নো ফলো করে দিতে পারেন ওকে দেন আমি এখানে নো ইনস্টো ফলো করে দেওয়ার পরে আমি এখানে সেভ চেঞ্জ আদার্স সব ঠিক আছে আমি বাই ডিফল্ট যেটা ছিল সেটি রাখলাম সেভ চেঞ্জ এরপরে আছে আমার ক্যাটাগরি পেজ সো ক্যাটাগরি পেজের ক্ষেত্রে আবার প্রথমে টাইটেল টাইটেল কেমন হবে ক্যাটাগরি পেজের ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট যেটা আছে আমি সেটি রাখলাম এখানে বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি পেজ ইনডেক্স করবে কি না আমি এখানে চাচ্ছি না যে ক্যাটাগরি পেজ ইনডেক্স করতে সো আমি এখানে নো ইনডেক্স করে দিলাম নো ইনডেক্স এখানে নো ইনডেক্স করে দিলাম আদার্স বিষয়গুলি যা আছে আদার্স বিষয়গুলি বলছে এসিও মেটা বক্স আমি আসলে ক্যাটাগরি পেজ যেহেতু আমি ইনডেক্সই করছি না সো এসিও মেটা বক্স কোনো দরকার নেই আমার এখানে আর সব কিছু ঠিক আছে দেন সেভ এখানে একটি বিষয় বলে রাখি ক্যাটাগরি পেজ আমি ইনডেক্স করিনি এখানে তাই বলে আপনি ইনডেক্স করবেন না এমন কথা না আপনারা যদি চান আপনি ক্যাটাগরি পেজ ইনডেক্স করতে পারেন এক্ষেত্রে এসিওর ক্ষেত্রে খুব বেশি কোনো প্রবলেম ফেস করবেন না কারণ ক্যাটাগরি পেজ অনেকেই ইনডেক্স করে থাকে বা ট্যাক্স এখন যেহেতু ট্যাক্স অপশন আছে ট্যাক্স অপশনের ক্ষেত্রে একটা বিষয় বলে দিই ট্যাক্স কখনোই আমরা ইনডেক্স করি না কারণ এটি ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট সৃষ্টি করে প্লাস আদার্স প্রবলেম তৈরি করে সো আমি ট্যাগ কখনোই ইনডেক্স করবো না সো আমি এখানে অবশ্যই ট্যাক্স নো ইনডেক্স নো ফলো করে দিলাম আমি ট্যাক্স চাচ্ছি না ইনডেক্স করতে এর জন্য কোনো আমার মেটা বক্স দরকার নেই রিমো সিম্পেট ওকে সো আদার্স সব ঠিকই আছে আমি এবার সেভ চাচ্ছি তো আমার টাইটেল অ্যান্ড মেটাস অপশন ডান আমি টাইটেল অ্যান্ড মেটাস ডান এখন চলে আসি আমার সাইট ম্যাপ সেটিংসের মধ্যে সাইট ম্যাপ সেটিংসের মধ্যে আমরা আগেই সেট আপ করেছিলাম তারপরে একটু দেখে নিই এখানে কি আছে সাইট ম্যাপ সেটিংসের মধ্যে প্রথমে আছে যে আপনার পার সাইট ম্যাপে কতটি করে আপনি এখানে লিঙ্ক ম্যাক্সিমাম থাকবে আমি এখানে দুশো দিয়েছি আপনি চাইলে ম্যাক্সিমাম ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত করতে পারেন বাট দরকার নেই সেটি যেটি দেওয়া আছে আমি যে রাখলাম দুশো ইঞ্চ দেওয়া থাকে ইমেজের সিন সাইট ম্যাপ আপনি কি আপনি ইমেজগুলিকে সাইট ম্যাপে রাখতে চান ইয়েস আমি চাই আমি এই জন্য ইয়েস করেছি এটি রাখা ভালো ইনক্লুডেড ফিচার ইমেজ আপনার ওয়েবসাইটের ফিচার ইমেজগুলো কি আপনি রাখতে চান কি না এটি অপশনাল এটি আসলে আপ কেউ রাখে কেউ রাখে না আপনি চাইলে রাখতে পারেন অথবা না চাইলে নাই আমি আপাতত এখানে নো রাখছি যদি বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে এক্সক্লুড পোস্ট মাঝে মাঝে এমন হয় যে আমি কিছু কিছু পোস্টকে আসলে সাইট ম্যাপের মধ্যে আমি আনতে চাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটি করতে হয় প্রত্যেকটি পোস্টের একটি ইউনিক আইডি থাকে ওই আইডিটি এখানে আমাকে লিখে দিতে হবে তাহলে ওই পোস্টটি কেয়ার সাইট ম্যাপের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে না এক্সক্লুড টার্মস সেটি আমার দরকার নেই পিং সার্চ ইঞ্জিন এটিকে আমি অবশ্যই অন রাখব কারণটি হচ্ছে আপনি যখনই একটি নতুন পোস্ট অ্যাড করবেন বা নতুন কোনো কিছু কন্টেন্ট অ্যাড করবেন বা আপডেট করবেন তখনই আপনার অটোমেটিকলি আপনার র্যাঙ্ক ম্যাপ আপনার সার্চ কনসোল বা সার্চ ইঞ্জিনকে বা গুগল বা পিং এই ধরনের সার্চ ইঞ্জিনগুলি আছে এদেরকে একটা নোটিফিকেশান তারা বা নোটিফাই করে একটা পিং করবে তাদেরকে সো এটি আমি অবশ্যই অন রাখবো দেন সেভ এখন চলে আসি আমি পোস্ট সাইট ম্যাপে পোস্ট সাইট ম্যাপের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সাইট ম্যাপটি পোস্ট সাইট ম্যাপকে ইনক্লুড করব হ্যাঁ আমি ইনক্লুড করছি পোস্ট সাইট ম্যাপ এখানে আর কিছুই নেই আমার পেজ হ্যাঁ পেজ আমি অ্যাড করছি আমি আগেই বলছি অ্যাড করছি মিটে এরপর মিডিয়া মিডিয়াতে আসার পর দেখুন এখানে আমার কিছুই করার নাই কারণ আমি তো আগেই বলেছি আমি টাইটেল অ্যান্ড মেটার সেকশনের মধ্যে আমি একটি বিষয় করে এসেছিলাম যে আমি আমার যে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে সেগুলোকে আমি ইনডেক্স করতে চাই না যেহেতু ইনডেক্স করতে চাই না তো শুধু শুধু আমি সেটিকে কেন সাইট ম্যাপের মধ্যে অ্যাড করবো আমি সেই জন্য এটি অটোমেটিক্যালি এটা যেটা আছে সেটি থাকবে ক্যাটাগরিস ক্যাটাগরিস যদি আপনি সাইট ম্যাপে চান যদি আপনি ক্যাটাগরিতে ইনডেক্স করতে চান তাহলে অবশ্যই এটি আপনার সাইট ম্যাপে দরকার সো ইয়েস আর যদি আপনি না চান ক্যাটাগরিকে ইনডেক্স করতে তাহলে আপনি সাইট ম্যাপে এটিকে অফ করে রাখতে পারেন সো এটি
মার্ক করে দিতে পারেন এবং এখান থেকে এসআইটিকে সেট করে দিতে পারেন সো এখানে চাইলে আপনারা এই বিষয়গুলিকে আপনাদের মত এডিট করতে পারবেন 404 মনিটর আমরা যেটা ফার্স্টই সেট করেছিলাম 404 বিষয়গুলি যে আমাদের ওয়েবসাইটে 404 পেজগুলি কি আছে সেই 404 পেজগুলি এখানে চলে আসবে তখন আমরা 404 পেজ সম্পর্কে জানতে পারব রিডাইরেকশন রিডাইরেকশন হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে যে 404 পেজগুলি সাধারণত থাকে আর সেই পেজগুলিকে অটোমেটিক্যালি রিডাইরেক্ট করার ওয়ে বা অথবা যে সকল পেজগুলি আমি অলরেডি রিডাইরেক্ট করেছি সেই পেজগুলি এখানে চলে আসবে দেখুন এই পেজগুলিকে আমি অলরেডি রিডাইরেক্ট করেছিলাম সো সেই পেজগুলি এখানে নিয়ে নিয়েছি এরপরে হচ্ছে এসইও অ্যানালাইসিস আমি যদি এখানে ক্লিক করি তারপর দেখুন আমাকে এখানে বলছে অ্যাক্টিভ করার জন্য যে এটিকে আমি যেন অ্যাক্টিভ করি সো ওকে ফাইন আমি যদি এটিকে অ্যাক্টিভ করতে চাই দেখুন আমি যদি অ্যাক্টিভে ক্লিক করি যে অ্যাক্টিভ নাও কি বলছে আমাকে যে লগ ইন করার জন্য আমি আমার গুগল থেকে লগ ইন করছি আমার যে জিমেলটা আছে সো আমি গুগল এটা থেকেই লগ ইন করছি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ সো আমার যে প্লাগ ইনটি ছিল আমার প্লাগ ইনটি এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ওকে সো এখন সে আমাকে আমার লগ ইন ডিটেলস দেখুন ইমেল করেছে তো এখন আমাকে যেটি করতে হয় আমাকে আমার ইমেইলে যেতে হবে আমার ইমেইলে যে এরকম একটি ইমেল আসবে যেখানে আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিচে দেওয়া আছে আমি এটি শো করতে যাচ্ছি না ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিচে দেওয়া আছে আমি এখন এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে র্যাঙ্ক ম্যাথে লগ ইন করব বাট কোথা থেকে লগ ইন করব আমি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে আমাকে ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে র্যাঙ্ক ম্যাথে ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে র্যাঙ্ক ম্যাথে ড্যাশবোর্ডে আমি আছি এখানে হেল্প যে অপশনটি আছে হেল্প অপশনে যেতে হবে এই যে এই জায়গাতে আমাকে এখানে অ্যাক্টিভ করতে হবে সো আমি এখানে অ্যাক্টিভ নাওয়ে ক্লিক করছি দেখুন সে আমাকে বলছে যে আমার অটোমেটিক্যালি আমার নামটি নিয়ে নিয়েছে যেহেতু আমি একটু আগে আমার জিমেল দিয়ে লগ করেছি ওকে ওকে প্লাগ ইন অ্যাক্টিভেট সো এই যে প্লাগ ইনটি অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল এখন যদি আমি একটু নিচে যাই নিচে যে আমার এসিও অ্যানালাইসিস এই পার্টিতে আবার ক্লিক করি এইবার দেখুন আমাদেরকে একটি অপশন দিচ্ছে যে আমি চাইলে আমার ফুল সাইটটিকে একটি অ্যানালাইসিস করতে পারি এখান থেকে যদি স্টার্টে ক্লিক করি সে আমার পুরো সাইটটিকে অ্যানালাইসিস করে আমাকে একটি ওভারঅল রিপোর্ট দেবে যে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে কি আছে কি নাই এই বিষয়গুলি করে দেখুন হান্ড্রেডের মধ্যে সে আমাকে একটি স্কোর দিয়েছে কিছু পাস্ট কিছু ফেল্ড সো আমাকে যে কোথায় পাস তো পাসি যেটা ফেল করেছে আমি সেই জিনিসগুলো আমাকে একটু ফলো করতে হবে যেমন এখানে এই সে মিডিয়া ডিসক্রিপশন নিয়ে বলছে ইমেজ অল টেক্সট নিয়ে বলছে তারপরে এখানে আপনার ফোকাস কিবোর্ড নিয়ে কথা বলছে এভাবে করে বিভিন্ন বিষয় আছে যেটি আপনারা আরও ডিটেলস নিচে গেলে আরও বিষয় জানতে পারবেন যেহেতু অলরেডি ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গেছে আসলে আমি এই জন্য আর লং করতে চাচ্ছি না সো এই কারণে আমি শুধু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি সো এরপরে আপনি যখনই চাইবেন এখানে এসে যদি আবার ক্লিক করেন আপনি আপনার স্কোর বা পারফরমেন্সটি এখান থেকে দেখতে পারবেন সেট আপ অ্যান্ড টুলস সেট আপ অ্যান্ড টুলসের মধ্যে আসলে তেমন কিছুই নেই এটি আমার খুব বেশি কিছু না কারণ হচ্ছে যে এখানে অটোমেটিক যা আছে এটি বাই ডিফল্ট থাকবে শুধুমাত্র একটি বিষয় একটি লক্ষ্য করতে পারেন এখানে যে আপনি যদি চান অটো আপডেট করতে যে প্লাগ ইনের অটো আপডেট আসছে সেটা অটো আপডেট হবে সেটি আপনি সেভ করে অন করে দিতে পারেন আমি এখানে অটো আপডেটটি অন করে দিলাম সো আদার্স আর কোনো কিছু আমার এখানে করার নেই সো এই ছিল ওভারঅল আসলে র্যাঙ্ক ম্যাথের যে সকল ফাংশনগুলি সেগুলি তো এখন চলুন আমি আপনাকে দেখাবো যে র্যাঙ্ক ম্যাথের মাধ্যমে আসলে কিভাবে আমরা একটি নির্দিষ্ট পোস্ট বা পেজকে অপটিমাইজ করি যেটা আমরা ইউ স্টেসিও দিয়ে করেছি আর আগে সো আমি আমার একটি পোস্টে গেলাম এখানে একটি পোস্ট আছে পোস্টে গেলাম এখানে পোস্ট আছে হচ্ছে এই যে পোস্ট হোট ইজ ডোমেন হাউ টু যে সরি হাউ টু চুজ এ গুড ডোমেন সো আমি এখানে এডিটে গেলাম সো আমি পোস্টের এডিটে চলে আসছি এখন এই যে পোস্টটি আমার এখানে আছে আমি যদি এই পোস্টের এখানে দেখুন এসিও স্কোর দেখাচ্ছে সিক্স মানে ওকে হান্ড্রেড মধ্যে সিক্স দেওয়া হয়েছে সো আমি একটু নিচে যাই নিচে যাই নিচে যাওয়ার পরে এই যে হচ্ছে আমার র্যাঙ্ক ম্যাথের অপশনগুলি চলে এসেছে এসিওর আপনার এসিও ইউস্টের মতো ইউস্ট এসিওর মতোই সো আমার এখানে যেটি করতে হবে ফার্স্টে এখানে দেখুন আমি যদি চাই টাইটেল চেঞ্জ করতে আমি যদি চাই এখানে আমার ডিসক্রিপশন চেঞ্জ করতে দেন আমি এডিট স্নিপেটে ক্লিক করব টাইটেল আমি আমার টাইটেল চেঞ্জ করতে পারবো আমি আমার ডোমেন যেটাকে আছে অ্যাকচুয়ালি আমার ইউআরএল ইউআরএলটা চেঞ্জ করতে পারবো এবং আমি মেটার ডিসক্রিপশন এখানে কাস্টমভাবে দিতে পারবো ওকে আমি ক্লোজ এডিট করব 
এখন দেখুন এখানে ফোকাস কিওয়ার্ড এর অপশন আছে একটি বিষয় বলে দেই আমরা যেটা নরমালি ইউজ এর ক্ষেত্রে হয় যে আমাদেরকে একটি ফোকাস কিওয়ার্ড দেয়া লাগে আমরা বেশি ফোকাস কিওয়ার্ড দিতে পারি না বাট যদি একটি ফোকাস কিওয়ার্ড দিয়ে আসলে কোটে আমার কাছে বেটার মনে হয় কারণ একসাথে দুই তিনটা ফোকাস কিওয়ার্ড দিলে কখনো এটা আমার জন্য পারফেক্টলি রেজাল্ট সমমন এখানে দেখাতে পারে সো আমি এখানে একটি ফোকাস কিওয়ার্ড দিচ্ছি মনে করুন এখানে আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে হোয়াট ইজ ডোমেইন এটা হচ্ছে আমার কিওয়ার্ড আমি আমার কিওয়ার্ডটি এখানে অ্যাড করলাম কিওটি অ্যাড করার সাথে দেখুন এই পাশে আমাকে একটা স্কোর দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে আমার এসইএস স্কোর ওকে আমি যখন আমার কিওয়ার্ডটি দিলাম একটু লক্ষ্য করুন ইয়োস্ট এসইও প্লাগইনের মতোই এখানে কিছু অপশন চলে আসছে গ্রিন এবং রেড গ্রিন অর্থ হচ্ছে এটি পারফেক্ট ওকে এসইওর ক্ষেত্রে আর রেড হচ্ছে এটি ঠিক নেই আপনি এটি ঠিক করুন সো এখানে যে বিষয়গুলি দেখাচ্ছে আপনি চাইলে এই বিষয়গুলি একটি একটি করে দেখে ফিক্স করতে পারেন তাহলে আপনার এখানে এসইএস কোডটি আপনি আরো বেটার করতে পারবেন সো এখানে অ্যাডভান্স একটি অপশন আছে অ্যাডভান্স অপশনের মধ্যে এখন কিছু কথা বলা আছে যেমন রোবট মেটা আপনি কি চাচ্ছেন এই পোস্টটাকে নো ইনডেক্স করতে যদি সেটি চান তাহলে আপনি এখানে নো ইনডেক্স চেকমার্ক করে দিবেন এখানে তাহলে এটি ইনডেক্স হবে না আর যদি চান ইনডেক্স করতে তাহলে এটি আমার বাই ডিফল্ট ইনডেক্স হবে সেটি চেকমার্ক করাই আছে ওকে এছাড়া পাশাপাশি ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল সেট করতে চাইলে যে আসলে আপনার এই পেজের বাই ডিফল্ট ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল কি সেটি কিন্তু অলরেডি নিয়ে নিয়েছে যেটি ইউআরএল ছিল বাট আপনি যদি কিছু ডিফারেন্ট টাইপের ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল সেট করতে চান সেটি চাইলে এখানে দিতে পারবেন রিডেকশন বা আদার্স ইস্যুস যেটি আছে এটি কমপ্লিটলি ফাইন এখানে আপনার কাজ না করলেও চলবে স্কিমা আমি আগেও বলেছি যে স্কিমা হচ্ছে আপনার অ্যাডভান্স একটি পার্ট সো আপনারা যারা স্কিমা সম্পর্কে নলেজ রাখেন তারা এখানে কাজ করতে পারেন যদি স্কিমা সম্পর্কে না আইডিয়া থাকে কিছু করার দরকার নেই বাই ডিফল্ট যেমন আছে সেভাবে ডাক রেখে দিন আপনি সোশ্যাল সোশ্যালের ক্ষেত্রে এখানে খেয়াল করুন ফেসবুকে কোন ইমেজ শো করবে এই লিঙ্কটি শেয়ার করলে টাইটেল কি শো করবে মিরার স্টুডেন্ট কি শো করবে আপনি চ্যালেটি দিতে পারবেন শুধু ফেসবুক না এখানে টুইটারের কথা বলা আছে টুইটারে যখন কেউ ওই পোস্টটি শেয়ার করবে তখন এই পোস্টটির সাথে কী ইমেজ যাবে কী লেখা যাবে এটি চাইলে আপনি এখান থেকে ফিক্সড করে দিতে পারবেন সো এর মাধ্যমে আসলে ওভারঅল আমরা এখানে আমাদেরকে একটা স্কোর দেওয়া হয় এসি স্কোর সো আমরা র্যাঙ্ক ম্যাথের মাধ্যমে এইভাবে একটা এসি স্কোর পেয়ে থাকি এটি ছিল আসলে র্যাঙ্ক ম্যাথের মাধ্যমে আমরা কিভাবে একটি পেজকে এসিও ফ্রেন্ডলি করে থাকি বা স্কোরটিকে ডেভেলপ করে থাকি এসি স্কোরটিকে ডেভেলপ করে থাকি তো আশা করি র্যাঙ্ক ম্যাথ নিয়ে আপনাদের যে সকল প্রশ্ন ছিল বা আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে সেটা আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন কারণ আমি চেষ্টা করেছি অলমোস্ট র্যাঙ্ক ম্যাথের সবগুলি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন নিয়ে কথা বলতে এরপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন তো আজকের এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে